Ma allora, eh, la scelta mh, è stata dettata da, fondamentalmente guidata da due ragioni. La prima è che mh, il centro spaziale del Fucino è uno dei più grandi del mondo, sicuramente il più grande d'Europa, un'eccellenza italiana che in fondo pochi conoscono ed è un'eccellenza fin dal 1961 e per, essere, per rimanere ai vertici eh, di, questi, di questo settore, che è un settore prettamente tecnologico, L'unico segreto è quello di saper investire in continuazione e rinnovare le tecnologie in modo da poter soddisfare e seguire quello che è l'andamento e lo sviluppo nelle tecnologie, in questo caso spaziali. Il legame che abbiamo trovato con l'Ecosport è che è una vettura che noi abbiamo lanciato in corsa nel 2013 quando abbiamo intuito che c'era un segmento che stava per esplodere sul mercato europeo e italiano, che è quello dei piccoli sub e sub compatti, e che abbiamo preso, prelevato da mercati in cui già la commercializzavamo, che erano quelli asiatici e quello del Sud America, sottoponendolo poi da quel momento in poi a continue aggiornamenti, continue modifiche per poterlo rendere sempre più in linea con quelle che erano le aspettative dei clienti europei, sicuramente diverse da quelle degli altri mercati, in molti casi più sofisticate, e quindi la capacità dell'ecosport di trasformarsi, di adeguarsi, e di fatto si sono, è un po' una similitudine che noi abbiamo trovato con questo centro che ha saputo trasformarsi per rimanere al vertice e i risultati ci dicono che abbiamo avuto ragione nel senso che questa vettura è una vettura che oggi specialmente in Italia è molto apprezzata e con circa 20.000 unità vendute nel 2017 si è già posizionata molto bene nell'ambito del segmento specifico dei SUV è una vettura quindi che eh, è riuscita a trasmettere quella che è la sua natura, e cioè quella di vettura compatta, quindi adatta all'attività cittadine, perché facile da parcheggiare, facile da manovrare, ma al tempo stesso divertente, versatile, perché è un vero e proprio SUV con le altezze, con la il posto di guida rialzato e quindi una, una vettura capace di soddisfare anche il, le esigenze del tempo libero. Beh, è difficile sfatare queste... queste, queste queste tendenze. Sicuramente quello che bisogna dire è che mh, le motorizzazioni tradizionali, cosiddette tradizionali, quindi a combustione interna, a benzina e diesel, sono motorizzazioni su cui tutte le case, poi in particolare Ford, continuano a investire da sempre, non hanno smesso di investire, per renderle sempre più mh, come dire, eh, amiche dell'ambiente. E sicuramente le motorizzazioni di benzina e diesel della Ford in questo momento lo sono perché rispettano già in anticipo la, le normative 6.2 dell'Euro 6.2 che sono quelle che entreranno in vigore di fatto l'anno prossimo ma che già oggi sono rispettate sia dai nostri motori di benzina che dai motori diesel. Quindi motori che oggi rispetto a quelli di pochi anni fa emettono praticamente zero e, e quindi sono motori che in attesa di una trasformazione che comunque avverrà nei prossimi anni sono assolutamente motori che possono e devono essere messi in, in, in condizioni di circolare perché sono motori che inquinano veramente molto poco, quasi zero direi.